యాకోబు కుమారులలో యేసోపును గురించి తెలియని వారు ఉండరు ఆయన జీవితంలో ఒక స్థాయి వరకు అన్ని కష్టాలే చవిచూశాడు చిన్నతనంలోనే గారాభంగా పెంచుకున్న తండ్రి నుండి విడదీయబడ్డాడు అన్నలచే అవమానింపబడి మిథ్యానీయులకు అమ్మివేయబడ్డాడు బానిసగా ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోయాడు ఐగుప్తులో పోతీఫరకు అమ్మివేయబడ్డ ఏసేపు దేవుని దయతో పోతీఫర దగ్గర ఎంతో నమ్మకంతో పనిచేసేవాడు ఏసేపును బట్టి దేవుడు పోతీఫరను కూడా ఎంతో గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు పోతీఫర కూడా ఏసేపును ఆదరించి తన ఇంటి బాధ్యతలన్నిటినీ అతనికే అప్పచెప్పాడు కానీ కాలం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు కదా తన జీవితంలో అడుగడుగున కష్టాలను చవిచూస్తూ వాటినే సోపానాలుగా మలుచుకుంటూ వస్తున్న ఏసేపుకు ఈసారి కష్టం పోతీఫర్ భార్య రూపంలో వచ్చింది యవనస్సుడైన ఏసేపు మంచి రూపవంతుడు సుందరుడు పోతీఫర్ భార్య ఏసేపు మీద మనసుపడి తనతో సేనించమని అడుగుతుంది తన యజమాని తన మీద ఎంతో నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు ఈ ఇంటిలో నాకంటే పై అధికారి లేకుండా తన సమస్తాన్ని నమ్మి నాకు అప్పగించాడు నీవు నా యజమాని భార్యవు కాబట్టి ఇలాంటి పాపపు కార్యము చేసి నా యజమానిని నేను మోసం చేయలేను దేవునికి విరోధముగా పాపము చేయలేను అని కరాఖండిగా చెబుతాడు ఇలా ప్రతిదినము ఏదో ఒక రకంగా ఏసేపును లొంగదీసుకోవాలని పోతీఫర్ భార్య ప్రయత్నించేది అయినా ఏసేపు ఎంతకీ లొంగనందువలన ఓ రోజు ఇంటిలో ఎవరూ లేని సమయం చూసి అతని వస్త్రము గట్టిగా పట్టుకొని తన కోరిక తీర్చమని బలవంత పెడుతుంది అయినా ఏమాత్రము ఆమెకు లొంగక అతని వస్త్రాన్ని ఆమె చేతిలోనే వదిలిపెట్టి ఏసేపు పారిపోతాడు జరిగిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరూ లేని సమయంలో తనను చెరబట్టాలని ప్రయత్నించాడని తన భర్తతో చెబుతుంది తను ఎంతో నమ్మి ఆదరించిన ఏసేపు ఈ విధంగా చేయడాన్ని ఏమాత్రం ఊహించని పోతీఫరు ఏసేపును రాజుగారి చెరసాలలో వేయిస్తాడు ఈ కథ అందరికీ తెలిసినదే అయినా ఈ ఏసేపు పోతీఫరు భార్య ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు మూడు ఉన్నాయి మొదటగా ఏసేపు పోతీఫర్ భార్యని నిరాకరించాడు పోతీఫర్ భార్య తనను ఎంతగా ప్రలోభ పెడుతున్నా లొంగలేదు యువకుడైన తనను చెడ్డ ఆలోచనలు ఎంతగా శోధిస్తున్నా మనసును నిగ్రహించుకోగలిగాడు ఒకరోజు కాదు నిత్యము ఆమె శోధిస్తున్నా సున్నితంగానే తిరస్కరించాడు తన యజమాని తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఆమెకు వివరించాడు దేవుడు తన పక్షాన ఉన్నాడన్న విషయాన్ని తను ఏనాడు మర్చిపోలేదు ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా అది ఆ జన్మాంతం తనను వేధిస్తుందని దేవుని కృప తనను వీడిపోతుందని గ్రహించాడు కనుకనే ఏసేపు తనను తాను నియంత్రించుకున్నాడు పోతీఫర్ భార్యను నిరాకరించాడు ఇక రెండవది పాపపు స్వభావాన్ని గ్రహించాడు పాపం అనేది దేవునికి పూర్తి వ్యతిరేకం అని ఏసేపుకు తెలుసు క్షణకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు దేవునికి తనను శాశ్వతంగా దూరం చేస్తాయని తెలుసు అందువలనే తనను శోధన పోతీఫరు భార్య రూపంలో వెంటాడుతున్నా దానికి దూరంగా ఉన్నాడు ఆమె కోరుకుంటున్న పాపపు స్వభావాన్ని దాని పరిణామాలను గ్రహించాడు కాబట్టే దేవుని ఆశ్రయించాడు ఇక చివరిగా మూడవది పరిస్థితుల నుండి తప్పించుకొని పారిపోయాడు పోతీఫర్ భార్య ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం ఏసేపును లొంగ తీసుకోవాలని ప్రయత్నించింది నిత్యం అతన్ని శోధించింది చివరికి ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయాన్ని ఎంచుకొని హద్దులు మీరి ప్రవర్తించింది ఇక్కడ ఏసేపుకు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ లేవు ఒకటి తాను పోతీఫరు భార్యకు తాత్కాలికంగా లొగ్గిపోయి దేవునికి శాశ్వతంగా దూరం కావాలి రెండు సమస్యను ఎదురించి నిలవాలి అది ఇది కాకుంటే పరిస్థితుల నుండి వీలైనంత దూరంగా పారిపోవాలి ఆ క్షణంలో ఏసేపు మూడవ ఆప్షన్నే ఎంచుకున్నాడు ఎందుకంటే తప్పు చేసి దేవుని దృష్టిలో చెడ్డవాడు కాలేడు పోని ఎదిరించి నిలిచే అవకాశం బానిస అయిన ఏసేపుకు ఎంత మాత్రం లేదు కాబట్టి పారిపోవడానికే నిర్ణయించుకున్నాడు ఏసేపు జీవితంలోని ప్రతి ఘట్టం మనకు ఎంతో కొంత నీతిని బోధిస్తుంటుంది ఏసేపు జీవితంలోని ఈ సంఘటన నుండి మనం మూడు విషయాలను నేర్చుకోవచ్చు మొదటిది పాపపు కార్యాలను తలంపులను ఆలోచనలను నిరాకరించడం రెండు పాపపు స్వభావాన్ని దాని పరిణామాలను గ్రహించడంతో పాటు మన ఎడల దేవుని తలంపులను తెలుసుకోవడం మూడవది శోధనలను ప్రలోభాలను అధిగమించలేని సందర్భంలో వాటి నుండి సాధ్యమైనంత దూరంగా పారిపోయి దేవుని చిత్తానుసారం జీవించడం ఈ మూడింటిని ఏసేపు జీవితం నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు జీవితంలో పడిపోయే ప్రతి సందర్భంలో ఆచరించనవచ్చు పారిపోయిన ఏసేపు పరుగు యొక్క గమ్యస్థానం ఏమిటో ఆయనకే తెలియకపోయినా ఆ పరుగును 
ఓ ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరుకునేలా దేవుడు మలిచాడు బానిసగా తాను ఏ దేశానికైతే బ్రతకడానికి వచ్చాడో ఆ దేశం మొత్తాన్ని నియంత్రించగలిగే స్థాయిలో దేవుడు ఏ సేపును నిలబెట్టాడు తనను వదిలించుకున్న అన్నలకు అండగా నిలిపాడు తీవ్రమైన క్షామ పరిస్థితులను తెలివిగా ఎదుర్కొని తన దేశాన్నే కాక పొరుగు దేశ ప్రజల ఆకలి బాధలను కూడా తీర్చి చరితార్థుడయ్యాడు మనము జీవితంలో రకరకాల శోధనలు ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం తాగుడు చెడు అలవాట్లు వ్యభిచారం ఇలా ఎన్నో శోధనలను భరించవలసి ఉంటుంది అయినా ఏమాత్రం నిగ్రహం కోల్పోక మనకు చెడు చేసే ఆ అలవాట్లు కోరికలు వ్యసనాలను మనకు మనం వాటిని నిరాకరించి వాటి పాపపు స్వభావాన్ని గ్రహించి వాటి నుండి సాధ్యమైనంత దూరంగా పారిపోయి దేవునికి మరింతగా దగ్గర కావాలి అందుకు ప్రార్థన గొప్ప సహాయకారిగా మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది ఏ సేపును అందలాన్ని ఎక్కించిన దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా తప్పకుండా ఆదరిస్తాడు ఆదుకుంటాడు మనం చేయవలసిందల్లా దేవుని ధరిచేరడమే ప్రార్థించడమే ఆమెన్ ఎప్తా గారు తన కుమార్తెను కొంతమంది దైవజనులు బలి ఇచ్చారని మరికొంతమంది దైవజనులు బలి ఇవ్వలేదని చెబుతున్నారు ఏది నమ్మాలో తెలియడం లేదు అని సందేహం వెలిబుచ్చారు ఈ సందేహానికి సమాధానాన్ని మనం ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ధ్యానించుకుందాం ఎప్తా ఇస్రాయేలీలకు పదవ న్యాయాధిపతిగా ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశారు 